这是一支别样的取经队伍。师傅唐三藏虽然啰嗦，但能歌善舞，非同一般。孙悟空是个喜欢扮酷和染发的红猴子。猪八戒成功瘦身进阶靓仔版猪猪。沙僧则一改忠厚脾性，成了最希望师傅被妖怪吃掉的人。这天，历经千辛万苦的师徒四人来到取经的最后一站刹车城。这里寄存了一批远古经文，据说这些经文能让世人放下屠刀，不再互相残杀。而唐三藏是唯一能将经文翻译出来的人。对于师徒四人的到来，刹车城男男女女载歌载舞，列队欢迎。唐三藏也加入其中，扭腰摆胯，一切看起来似乎还算正常。入夜，孙悟空隐约觉得有些怪异，猪八戒劝他不要胡思乱想，有妖怪也逃不过他的火眼金睛。沙僧附和道：“今天城里的人看起来没什么异样，男女老少都在外面跳舞。”话音刚落，三人俱是一愣，因为他们都没看到小孩。此时，唐三藏正被百姓们里三圈外三圈的围着。原来城中的大树精抓走了所有孩子，威胁大家用唐三藏来换孩子。就在这时，反应过来的悟空三人冲了进来，百姓们一哄而散。大树精也不再遮掩，破土而出，给手下小弟们画大饼，一起吃唐僧肉，长生不老。孙悟空召唤出自己的猴子猴孙迎战大树精，两人打得昏天黑地。一番激烈的交战后，悟空落败。八戒见状，不顾唐三藏阻拦，拖住九齿钉耙要去证明自己的实力。悟空想用金箍棒送走唐三藏，唐三藏却啰啰嗦嗦的表示自己要以德服妖。悟空忍无可忍，抄起一根棍子要教训唐三藏，唐三藏哭哭啼啼表示再也不敢。接着孙悟空拿出一个巨无霸棉花糖，唐三藏以为是用来哄自己的。没想到是用来捆自己的。这些棉花糖实际上是刀枪不入水火不侵的金刚丝。悟空告诉唐三藏，如果要金箍棒听话，就说口诀爱你一万年；如果想要他站住，就说我不爱你。接着便使出全力将唐三藏扔了出去。悟空几人自然被树妖拿下。唐三藏砸到了一个小妖聚集的部落。众妖看到金箍棒后，将他默认成了孙悟空。女妖们看他细皮嫩肉的模样，认为他就是和紫霞仙子谈恋爱的那位情圣孙悟空。细王分析，既然孙悟空在这里。那么唐三藏也一定在附近，于是为了保险起见，他派部落里最丑的女妖月美燕看管唐三藏。不久后，唐三藏悠悠转醒，还没等他开口询问这是哪，一旁的月美燕就连珠炮似的问他是不是打算泡自己，并劝他趁早死了这条心，不要垂涎自己的美色。唐三藏兴许是第一次见比自己还啰嗦的人，月美燕从阴影中走出来，她的长相和她的说辞截然相反，无愧为部落最丑的女妖。这种十分真实的丑装放在影视界也是相当不做作，不是那种在脸上划个刀疤、点个痣就说是远近闻名丑女的，实在很多。唐三藏看着月美燕的脸，只觉得她和这个名字毫无关系。金刚丝要用女人的口水才能融掉。月美燕打算解开唐三藏，电光火石间便吃掉了金刚丝，好像这东西真的是棉花糖。唐三藏希望月美燕能给他点水喝。月美燕又连珠炮似的问唐三藏，是不是要趁自己给他喂水时做点别的？唐三藏再三保证一定会自己喝，月美燕却喋喋不休，根本不给他插嘴的机会。这下唐三藏在耍嘴皮这方面遇到了强劲的对手，忍无可忍的他将月美燕一脚踹开，也终于理解了徒弟们为什么总是嫌他烦。就在这时，树妖带着大军攻入部落，捉拿唐三藏。这里的小妖根本不是他的对手，月美燕的娘亲罗素将一颗分水珠塞给他。嘱咐他将唐三藏带到一个没人的地方吃掉。月美燕带着唐三藏潜入海底，途中他找了一只龙虾问路，结果被对方挥舞的大钳子戳破了分水珠。两人上岸后遇到了东海的龟丞相。自从孙悟空抢走定海神针，将海里搅得不得安宁后，龙王便带着一众臣子家眷移民上岸。龟丞相想要拿回金箍棒，结果被啰啰嗦嗦的两人逼得含恨自刎。就在这时，龙王带着虾兵蟹将赶来，误以为是唐三藏杀了龟丞相，正要拿他试问时，月美燕大喊：“爱你一万年！”金箍棒马上变成一艘快艇，带着二人逃出升天。事到如今，唐三藏打算到南天门求助，金箍棒马上变成气艇，载着二人来到九重天外。月美燕好奇地踏进了门，唐三藏阻拦不及，只能跟上。两人进入一个水墨世界，四大天王拦住了他们的去路。东海龙王已经将状告上了天庭，唐三藏这个时候嘴巴卡翘，怎么都解释不清。眼看四大天王就要上前问罪，月美燕叫出金箍棒，将他们狠狠教训了一顿，逃回凡间。篓子越捅越大。唐三藏责怪岳美燕不该一言不合就动手，人妖殊途就此别过。岳美燕从看到唐三藏的第一眼就爱上了他，听他这样说，便气冲冲的转身离开。唐三藏见状，拿起金箍棒，跑得比猴子还快。岳美燕走出不远，担心唐三藏找不到自己，于是又回到了小木屋。没看到人后，觉得他一定是出去找自己，便打算做顿斋饭等唐三藏回来吃。等来等去，唐三藏却始终没回来。山不来救我，我就去见山。岳美燕找来红孩儿一众妖怪，以唐僧肉为筹码，让他们陪自己演一出戏。为了防止妖怪们真的吃了唐僧，月美燕骗他们唐僧中了毒，要一个月后才能吃。妖怪们先是大喊着要吃了月美燕，引来唐三藏。唐三藏用自己来还月美燕。妖怪们提出更苛刻的条件，让唐三藏从红孩的裤裆底下钻过去。唐三藏照做不。月美燕
一起救出孙悟空。岳美燕表示，无论如何自己都会跟他共进退。两人击掌为盟。岳美燕认真的看着唐三藏，告诉他，如果下次再赶自己走，那他就不会再回头。妖怪村风景优美，妖怪们也一团和气。他们教唐僧如何做一个坏人，还教他跳舞打拳。之后更是验收成果，带着唐三藏下山打劫。日子一天天过去，或许唐三藏也动了心。他觉得岳美燕越看越可爱。晚上，唐三藏穿着妖怪们给他特制的天蚕战衣练习吐丝，几颗细碎的晶石落在他身上，原来是那颗天外来蛋。蛋里有个一身白衣的女人，她自称是地球人的祖先，居住在外太空一颗高度发达的星球，为了逃婚才来到这里。举止亲昵的两人被岳美燕看到，她谎称白衣女人要来抢走唐三藏，带着妖怪们要给他一个教训。这时，天空电闪雷鸣，云层里出现一个钻石般的建筑，紧接着一群人乘坐着闪闪发光的飞船降落到地面。他们就是白衣女人的同类。妖怪们的把戏在外星人看来都是小儿科。红孩儿和蜥蜴王先后败北，妖怪们纷纷投降。为了撇清关系，将岳美燕的秘密抖了出来。唐三藏闻言觉得难以置信，他没想到这一切都是岳美燕为了吃掉自己编造的谎言。岳美燕焦急地解释，唐三藏却无法接受他的欺骗，带着金箍棒头也不回地离开了村子。这时，娘亲罗素找了过来。他刚才看到了白衣女人手腕上的东西，确信岳美燕和他们来自同一个地方。原来岳美燕是罗素从河边捡回来的，捡到时身边还有一个盒子，盒子里装着的正是和白衣女人手腕上一样的东西。罗素留下盒子后离开，岳美燕一夜之间失去了挚爱和至亲，伤心欲绝的岳美燕回到小屋，打开了盒子，一阵蓝光穿透屋子，直上苍穹。岳美燕也在光亮中脱胎换骨，获得新生，背后的两个肉瘤变成了一对洁白的翅膀。原来这才是他的真实面。与此同时，白衣女人决定帮唐三藏救回他的徒弟。然而这一仗却打得异常艰难。千钧一发之际，岳美燕赶来，救下唐三藏后，变身战斗天使，拿着金箍棒返回战场。岳美燕在密密麻麻的飞虫军队中破开个口子，一个大招搞定一大片。白衣女人将一枚威力十足的末日炸弹交给了他。岳美燕带着炸弹快速冲向地面裂缝，在树妖的嘴里发现了被困着的悟空三人。树妖和尚大口放出飞虫大军。金箍棒在岳美燕手里变成了真正的如意金箍棒，想到什么就能变成什么。于是，一个变形金刚版加特林在树妖的嘴巴里轰了个痛快。紧接着，岳美燕就出悟空三人，将末日炸弹扔向树妖。随着一阵足以撼动天地的巨响，平原上升腾起一朵蘑菇云，树妖被成功毁灭。岳美燕从深坑中飞出，告别了自己的族人。她打算留在尘世间。岳美燕不再像以前一样缠着唐三藏。她说过，机会只有一次，唐三藏已经用完了。事情告一段落。唐三藏带着徒弟来到南天门，准备向玉帝认罪，将此前种种揽在自己身上。然而岳美燕却已经先一步来到天庭自首，她不会再给唐三藏机会，却无法控制自己爱他。岳美燕背叛斩首，唐三藏心乱如麻。孙悟空将金箍棒递给他，唐三藏却还是决定先礼后兵，去跟玉帝讲讲道理。两个女天官拦住他，表示这个黑锅既然有人背了，何必再去自找麻烦？这样的女妖一年何止死一万个？唐三藏看着他们高高在上的不屑嘴脸，脑中一直绷着的那根弦终于断裂。一时间，怒从心头起，恶向胆边生。接过金箍棒，是要踏平凌霄宝殿。然而，仅凭一腔怒气，根本敌不过人多势众的天兵。唐三藏被打算双腿匍匐在地，岳美燕看在眼里，疼在心上。关键时刻，还是悟空靠谱，他直接拿着一把打野刀切了后排，威胁所有人：谁再敢轻举妄动，就嘎了玉帝。唐三藏几次三番想要爬上捆着岳美燕的醉台，但次次都重重摔下。岳美燕心痛难挡，不忍再看。这时，镶着钻石耳朵的赛博佛祖从地面钻出。说了一通听起来很有道理，实际上主观性很强的理论，然后让繁星未定的师徒四人重新来过，并将冒犯天规的岳美燕变成一匹白马，陪唐三藏踏上取经之路